به نام خدا من کسرا مهدی پور نجات هستم از ایران شهر اصفهان من یک پناهنده هستم اسم من هست پریسا فرشیدی یکی از آرزوام هستش که من و کسرا هر دو به المپیک بریم و هر دو مدال المپیک بگیریم به خاطر اینکه فکر میکنم اولین زن و شوهری میشیم که هر دو تیم پناهنده ها میتونیم به المپیک بریم یکی از آرزوهای من هستش هیچ کس دوست نداره از کشورش بره هیچ کس هر میگشتم من از خانوادم خداوزی نکردم از دوستان خداوزی نکردم یعنی هم برای هم دیگه زن و شوهریم هم دوستیم هم پارتنر تمرینیم هم من تا حالا کسی ندیدم اینجوری ازدواج کنه The Olympic Games are an amazing experience, but the spectacle of the Games is so overwhelming that it's easy to forget what it must take to get there. I trained six hours a day, four to six days a week, and I started when I was six. For Kasra and Parissa, the hours upon hours they put into training for their nation's Taekwondo team should have led to an easy path to the Olympic Games. Instead, they ended up on the run from their own government. But they found each other, got married, and now they are training together to make their refugee Olympic team. قوانین امتیاز گرفتن تکفاندو به این صورت هستش که تنه همون بدن دو امتیاز هستش صورت سه امتیاز هستش چرخشی بدن چار امتیاز هستش و چرخشی صورت پنج امتیاز هستش و کلا ضربه صورت یکی از علاقه مندی من هستش یه رشته یه ورزشکار قدرتی قدرت بخواد به اندازه یه ژیمناستیکار انعطاف بدنی بخواد به اندازه یه شاید یه دونده سرعت و ریاکشن بخواد هم سراند دو دقیقه ای مبارزه میکنه هم سیستم تنفسی قوی نیاز داره همه اینا رو یه تکماندو کار نیاز داره تا بتونه خوب مبارزه کنه Kasra and Parisa have requested asylum in Germany from the persecution they faced in Iran Their life in exile has brought them to a tiny apartment in Stocken a neighborhood 40 minutes from central Berlin They rise at dawn for another day of hard training far from their home. The issues they face with the Iranian government are serious enough that they won't speak about them on camera. To do so might endanger family members who still live in Iran. <laughs> خب من اول وقتی اومدم به آلمان قرار نبود بمونم توی آلمان قرار بود برگردم من مجبور شدم که بمونم و این آمادگی رو نداشتم برای مهاجرت چون من اومده بودم آلمان و برگردم ایران با یه ویزای کوتاه مدت اگه نفرسی بخواه بینم نمیخواه بگونه اون حدوداً هشت ماهی هستش که من آلمان هستم خب سخت هست برام زندگی کردن در آلمان ولی خب چون همسرم کنارم هستش برای من سخت نیست زندگی یه جوری ما رو تو مسیر همدیگه قرار داد و تکواندو ما رو به هم رسون In 2010, for the first time in history, Iran broadcast a women's taekwondo match live on national television as Parisa battled her way to a silver medal in the women's 67 kilogram welterweight division من اونجا اولین بار پریسا رو دیدم این همیشه توی ذهنم موند حتی من یادمه که مثلا فرم هم همه چیزش یادمه حتی رنگ لاک ناخونش هم از توی تلویزیون یک کوتاه که مثلا دیده بودم حتی اونم هنوز یادمه که چه رنگی بود احساس میکردم که یه انرژی خاصی از توی, از توی تلویزیون بهم به رسیده و این شاید باعث شد که شاید من اون لحظه بهش فکر کرده بودم که شاید ما یه روزی با هم باشیم و یکی از بهتر خاطرات من هستش
فدراسیون تکواندو قهرماناش رو خیلی حمایت نمیکرد و خیلی زود فراموش میکرد و اینکه کلا ایران جوری بود که وقتی که ما ترینینگ کمپ داشتیم نمیتونستیم خانواده‌امون رو ببینیم و این باعث شد که من خیلی دل سرد داشتم نه من خیلی از قهرمانای دیگه خیلی زود گذاشتن کنار استاپ کردن سال 2016 بود جام باشگاه‌های آسیا من مسابقه رو شرکت کردم و مدال طلای اون مسابقات رو گرفتم و بعد از اون تصمیم گرفتم که دیگه مسابقه استاپ کنم کامل اینجوری بود که موقع که من توی ایران بودم خیلی مثلا تحت نظرش داشتم خب از وقتا می دیدیم هم دیگر رو شاید مثلا با هم یه صحبت کوتاهی می کردیم ولی خب رابطه عمیقه ما زمانی شروع شد که کسرا مهاجرت کرد و اونجا ما بیشتر ولی اینکه بخوایم با هم مثلا دیدار داشته باشیم ملاقات داشته باشیم یا فیس تو فیس صحبت کنیم شرایط خیلی شرایط ساپورت خیلی سخت ما از همدیگه خبر داشتیم تلفنی 8 مارچ 2019 من و کسرا رسما عقد قیابی کردیم و ازدواج کردیم ما و بعد ما به صورت قیابی ازدواج کردیم یعنی من این جزء قانون ایران و هم از نظر همون حالا ازدواج اسلامی ما زن و شوهر شدیم رسما بعد از اینکه من و کسرا ازدواج کردیم تونستم سفر کنم به آلمان ولی خب یه سری مشکلات به وجود اومد که من ترجیح میدم که نگم با توجه به اون مشکلات من نتونستم برگردم برای من خیلی سخت بود به خاطر اینکه مامانم فقط خیلی گریه میکرد و این منو آزار میده حتی هنوزم وقتی که تصویری تماس میگیره با هم گریه میکنه خب به خاطر اینکه من خدا وزی نکردم ازشون امیدوارم که یه روزی بتونم انقدر خوشحالش کنم و انقدر خوشبختش کنم که به خودش بگه خب اون کاری که من کردم میارزید امیدوارم خدا به این توان رو بده که فقط خوشبختش کنم بعد خواهدم بازیه بازی اول بار بازی هم خواهدم تو زمین و دستگیش هم و به لوازم هم و اینا رو نهی بردم لوازم هم برداش هم رفتم بازی اول رو بردم خدا رو شد بعد اومدم بازی دوم دیگه داشت در حال اجرا بود که دیگه خوابی داشت یادم میفت کنم بازی دوم باختم اگه شما نه بردی <تصفيق> تقریبا میشه گفت توی آلمان برای جوان ها بیشتر مثل یه هوبی میمونه توی ایران تکواندو جز یه رشته هایی که با اینکه خیلی حرفه ایه خیلی مدال آوره و خیلی ورزشکار بزرگی توی تکواندو است پر افتخار ترین ورزشکار ایران توی بازی های المپیک تکواندو کاره که سه تا مدال المپیک داره مثلا لیگ های فوتبالی که توی اروپا هست ایران همون لیگو توی تکواندو داره و من توی بهترین لیگ ایران رقابت میکردم عبدالله به من فقط تکواندو رو یاد نداد زندگی کردن رو به من یاد داد یکی از گرند مسترهای توی ایران هستن اعتماد به نفسم و به هم کمک کرد به دست بیارم و به سبک خودم ارائه بدم و با دو سال پیاپی توی وزن خودم وزن 74 کیلو بهترین بازیکن ایران شدم آکه فوس ما رو پام پام آلو پوسو وکسل روز اولی که خب توی بلین تکفون دور شروع کردم تمریناتمو من ساعت 6 توی اون باشگاه بودم سری اومدم توی این باشگاه و با مربی اینجا با سوم صحبت کردم گفتم من از ایران اومدم میخوام تمرین خیلی از من استقبال کرد خیلی مهربون با من برخورد که گفت آره حتما لباس عوض کن زود بیا سر تمرین آم ریکموس فری ها Kasra ist auch ein Sportler mit, 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 einer, mit einer riesen Einstellung ja, und mit einer riesen Vorerfahrung. Seinem Willen äh, natürlich auf jeden Fall äh, so schnell wie möglich international zu kämpfen. Und, und, und sein oberstes Ziel war Olympia. Pariser war sehr zurückhaltend. Also ich wusste nicht mal, dass sie Taekwondo macht. War, äh, also sie war hier als Gast und eigentlich als Zuschauer. 
Und, äh, und dann sagt der Kasra mir, ja, äh, die hat bessere Erfolge als ich gewonnen. Ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, äh, du willst nicht mittrainieren? Ali Wachti und Madame Alman, Kasra Kheli, wenn man ein Gesadat. گفت که میتونی کنار من باشی تو دوباره میتونی برگردی پاریسا بیگن فایدن اگن این 2019 ایت هد بین فور یرز سنس هر لاست کمپیتیشن شی وان بک تو بک ماتشز و کوکلی ری استابلش هرسلف از ای سیریز کنتندر و برنده بشم و این خودش خیلی انگیزه بود برای من و فهمیدم که دوباره توانایشو دارم. Kasra and Paris's goal is to make it to the Olympics on the refugee team. But that can be a greater challenge than going with the national team such as Iran's. With all the highly skilled coaches, trainers and other resources that the Iranian government provides. Okay, we start with the weight. Oof. 61. Yeah. So she has to lose four? Four to do, yeah. Don't be nervous, yeah? yeah we have time, okay. we get it. <laughs> okay. Good. Four years ago, Parisa fought as a welterweight. Today, she is lighter and has decided to lose nine pounds to qualify as a featherweight. Don't, don't lose the speed. <laughs> Dieting to fight in a lower weight class will make Parisa more competitive because of her superior size and reach. But she runs the risk of being weaker and having low energy on the day of competitions. خب به هر حال یه قهرمان یه ورزشکار که وقتی تو رده تیم ملی قرار میگیره خیلی سختی ها رو تحمل میکنه و از کم میکنه تمرین هر روز سه تایم تمرین میکنه و یه مقدار سخت برام میگذره ولی خب سختیشو دوست دارم. علی سر سینه صاف. سری سری بار کلا The exercises we do in our workout for explosive kicking, for punching, like the bench press, followed by a superset like push-up, so they can push faster and harder, or the leg exercises to stand on one leg to kick. One, two, three. Watch out. One, two, yes, three, four. Good. Good, change. یه تمرین ریاکشن چشمی بود یا همون آیز موومنت تمرین خیلی جدید و به روزیه و خیلی از وقتی که این تمرین کردم خیلی بهتر شده ریاکشنام خیلی مهمه برام که بتونم خوب ببینم سریع ببینم و خیلی زود این که خیلی زود ببینم تجربه خیلی خوبی در اختیار من گذاشت و من تونستم خب یاد بگیرم که مثلا چه جوری باید اصلا باش کار کنم چون اصلا من ندیده بودم تا حالا چنین چیزی و چنین نوع تمرین رو اصلا ندیده بودم قبلا فشار ولی خوب بود آره برای تو که دو هفته دیگه بازی داری آره یه فشار می‌خواستم میگه چه مسابقه‌ای هست که من می‌تونم مثلا هلند بلژیک بعدش یه دونه اسپانیا هست بعدش میشه کسب سهمی المپیک کوالیفیکیشن رو Parisa filed an asylum application with the German government, but it can take up to a year before a decision is reached on her status. A temporary residence permit allows her to remain in Germany with Kasra, but she cannot qualify for the refugee Olympic team until she becomes an officially recognized refugee. For me, it's very hard because I haven't been able to answer the question from the refugee. مهمتر رو نمیتونم مثل کوالیفیکیشن و فعلا مشخصی است که بتونم بازی کنم و این خیلی استرس میده به من خب مثلا به کسر خیلی میگم میگم که بعضی اوقات ناامید میشم اینو کسر خیلی به من کمک میده و من ازش میخوام و جالب اینجاست که هر وقت که استرس دارم یا اصلا متمرکز نیستم کسر اینو متوجه میشه تو من چشمه میشم من جاش ببین امروز دیگه نهایت تا دیگه نهایت یک شنبه صبح باید پنجه اشتا باشی تو نبایی وضعیت دو تا دو تا بستنی بخوری خواب آبا بینکشون 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 این مال منه؟ بله تو خیلی دو خواهی از این؟ اه شایی سنی من 
کلا شغل مربیگری رو خیلی علاقه دارم الان آره خصوص این که به بچه ها بخوام آموزش بدم خب من برای اینکه بتونم خیلی حرفه به بچه آموزش بدم نیاز دارم که سیتیزنشیپ داشته باشم سرتیفیکیت داشته باشم ولی خب برام خیلی سخته که هم به فکر این باشم که جواب ندارم فعلا شده که بعضی وقتا من شاید خسته باشم یا, یا ناراحت باشم ولی وقتی که میام سر تمرین بچه ها رو که میبینم کلا حالا عوام خیلی زود عوض میشه و خب یه سری کچولوها هستن که باعث خنده من میشن به خاطر که خب یه سری حرکت های فان انجام میدن تو تمرین که کلا من همه چی رو فراموش میکنم و خستگی اصلا میره کلا میدونی الان که مثلا تو آلمانی اینجا بچه دار بشیم خب تربیتش خیلی سخت داره برام خیلی باید ایران هم بهش یاد بدیم دیگه دقیقا پدر مادرشون ایرانی فرهنگ ایران رو بتونن یاد بگیرن فارسی رو خوب صحبت کنن میدونی آشق همین آلمان رو دوست داشتن خب اینجا هم کشورشونه میدونی دوست دارم یه روز حالا تو آینده انشالله امیدوارم بتونیم برگردیم ایران خب حالا میدونی این که خونه مثلا مامان بابا همون حالا ما بچه دار بشیم یا حالا هرچی ولی این که مثلا ما یه روز بتونیم برگردیم من تو حالا اگه بچه داشته باشیم بچه همون برگردیم ایران اونجا به فامیل رو ببینیم خونه بادر رو ببینیم همین برلین بودن امتیاز دارو شرکت میکنم من وقتی با خونه بادم خدافزی میکردم با دوستان خدافزی میکردم یا با برادر با همه خب خونه بادم خوشحال بودم من سفر زیاد میرفتم عادت داشتم به مسافرت رفتن من از یه طرف خیلی خوب بود چون اون سخت لحظات سخت خدافزی رو توی ایران نداشتم از یه طرف خیلی بد بود که همیشه با خودم میگفتم که همیشه می گفتم که ایکاش می شد یه بار بر می گشتم و یه خداحافظی خیلی خوب می کردم یا یه فرصت دیگه داشتم که واسه بار آخر بهتر می موندم کنار خونه بادم بیشتر می موندم کنار خونه بادم حتی روزای آخر بیرون نمی رفتم همش می توی خونه پیش خونه بادم برادرام مشکلی پیش می اومد بینمون خب نرماله دعوا می کردیم ای کاش من میشه می گفتم ای کاش اون مثلا حتی اون کارم نمی کردم حتی خونه بادم هیچ وقت ناراحت نمی کردم یا واسه بار آخر بیشتر با دوستام می موندم دوست داشتم این بار آخره یه جور دیگه باشه ولی خب نشد خیلی جاها خیلی مشکلاتی سر زندگی بود مخصوصا توی آلمان که غیر ممکن بود حل شدنش ولی به شکل خیلی معجزه حل می شد و من میفهمیدم که این از طرف خداست من وقتی نماز می خونم واقعا همین که آرامش میگیرم هم احساس میکنم اون انرژی های منفی که دارم از, از درونم میره احساس میکنم توی آلمان بیشتر خدا رو شناختم و بهش نزدیک شدم مربیمونو بیاریم اینجا در حالی که تو ایرانه سلام موسا های ما الان آماده ایم خب توضیح فقط به ما بده که ما شروع کنیم اول من برای پرید خب بریم موسا جون شما بگین ما میزنیم مشکلی داریم توی تمرین تکفاندو سری باش در میون میذاریم و سری برای ما حلش کنه خیلی اون واقعا یه مغز متفکر تکفاندوه بچه دست دل همیشه دلو باشه دست دل دست دل همیشه دلو باشه دست دل اقام نیاد با کن باش دیگه نرو اقل بلی کنی دیگه بعدی خالی نکن باید سریع برنامه دو عوض کن نگه هری فهمی بخواد خالی کنی سعی کنیم توی مسابقه توی مبارزه مختلف باشه تکنیکاتون و همیشه حریف سپرایز بشه ازتون استمان عوضش کن بچه 
آره کلا هر لحظه ای که حتی میگیر تو وقتی میگیر رو گمراهش کنی یعنی بازی کنم راحت گم راه میکنی این کارایی که فقط از عبدالله برمیاد فقط اون میتونه این, این برنامه ها رو بریزه خب الان چی بریم اصلا؟ پریسا کف ها بازی کن کف ها کف بازی کن با پاد برو به به ها از من اول کف برو بعد پا اقا بزنم دود نزم پا اقا به به باری کلا باری کلا باری کلا حالا رو همین برنامه شما تکنیکا تکسی بدون رو همین برنامه به مون گیریم مثلا یه دو دوری آقا ممنون اصلا لطف کردی کاپیتان چاکنی اصلا ما هم فهم باشیم مرسی خدا نگهدم به نظر من آمادگی ذهنی از آمادگی جسمانی یا همون توی ذهنت خودتو برنده ببینی و توی ذهنت به خاطر برد بری توی زمین دست دارم خب یه سری هر کسی مدال المپیک رو به این مدلی میبینه ولی من حتی به کسرا میگفتم یکی از آرزوام هستش که من و کسرا هر دو به المپیک بریم و هر دو مدال المپیک بگیریم ماشاءالله من خب تونستم وزنم کم کنم و پنج و هفت تا برای اولین بار بازی کردم چون اصلا تو طول تاریخ تکواندو اصلا این وزن بازی نکرده بودم خب من قبلا اصلا پوش نمیزدم توی مسابقاتم عبدالله خیلی سر تمرین ها این نکتر رو به گفته بود که حتما باید مسابقه بتونم استفاده کنم برو کفتو برو امتیاز بگیرم و خودم شک شدم تو زمین اصلا چون خب هنوز وضعیت شما نمی آیا میتونه حتی میتونه توی آلمان بمونه وقتی که المپیک عقب افتاد یعنی واسه ما دو نفر فکر میکنم بهتر بود چون تا موقع قطعا من میتونم جواب بگیرم و برسم به تیم پناهنده که میتونم بازی کنم نکته های مثبتی که داره اون قسمت های پوزیتیفش رو ببینم مثلا اینکه خب این خیلی خوبه که منو پریسا با هم حریف تمرینی خیلی نداریم و اینکه خب یه تیکه فضای کوچیک ساختیم که بتونیم فقط تو شکم جا بجاشیم نمیتونیم مبارزه کنیم نمیتونیم خیلی پر سر و صدا تمرین کنیم ولی همون تمرین های بیسیک و زیاد اگه مبارزه کنیم فکر کنم همسایه ها همسایه ها بیان سلام